La forte rocca è il mio signor. Sono sicuro che conoscete tutti questo inno che è considerato l'inno della riforma protestante. Lo troviamo nel nostro inario cristiano al numero 45. Esso è la traduzione dell'originale tedesco Ein Festeburg ist unser Gott, che è stato composto da Martin Lutero a Wittenberg tra il 1526 e il 1527. Composto da Lutero in un periodo della sua vita non certo semplice, non certo facile. Stava eh, sperimentando le turbulenze di questo grande cambiamento della sua vita esistenziale, spirituale, teologico, che sconvolgerà la Chiesa e l'Europa ma anche a livello personale stava vivendo delle situazioni un po' drammatiche, malattie di suoi parenti, di suoi conoscenti, la morte di qualche familiare, eh, rendono l'animo di Lutero inquieto, pieno di angosce e di depressioni. Ed è proprio in questo contesto che Lutero si mette lì e scrive questo inno, un inno che mette insieme parole bibliche tratte dal Salmo 46, Dio è per noi un rifugio, è una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà, ma anche dalla lettera agli Efesini al capitolo 6, prendete lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno e dal libro dell'Apocalisse, laddove si parla della parola di Dio come parola che vince su Satana, il nemico, l'ultimo nemico eh, di ciascun credente. Ecco, Lutero credeva che la musica e il canto avessero una forza e una potenza spirituale. Li chiamava un balsamo, un balsamo che ci ricopre e che ci ridà fiducia e, e speranza. Il canto dell'inno 45, la forte rocca il mio signor, è composta con una modalità che in gergo tecnico si chiama ionica, vale a dire una tonalità maggiore usata per esprimere un carattere aperto, positivo, solare, gioioso, ed è stato scelto appositamente da Lutero per esprimere la gioia della fede, la solarità della fede che vince il mondo, che vince anche le sfide più difficili e più drammatiche. Eh, Lutero era conosciuto eh, come un grande appassionato eh, della musica, aveva una voce molto bella da tenore ed era stato anche soprannominato l'usignolo di Wittenberg per questo motivo, ma anche perché aveva composto molti, molti canti. E eh, questa, questo canto ci è stato consegnato ed è rimasto scolpito nell'eredità delle chiese della Riforma in questo anno speciale che è stato il giubileo della riforma protestante lo abbiamo cantato molte volte e lo abbiamo anche ascoltato nella versione eh, superba e magistrale che ne ha fatto Johann Sebastian Bach alcuni secoli dopo eh, riprendendo questo canto e facendolo diventare davvero il caposaldo, eh, l'inno della riforma da cantare nelle grandi occasioni quando si festeggia l'inizio della riforma protestante. Credo che questo inno eh, sia l'emblema e il, il segno che cantare e esprimere la propria gioia, la propria fede, fa bene, fa bene all'anima, fa bene al cuore, fa bene alla nostra spiritualità ed è per questo che lo ascoltiamo adesso insieme. Oh, oh, oh. 